Всем огромный привет! У нас с вами сегодня видео, как обычно, на тему фикс прайс, но не только. Я постараюсь показать вам несколько идей переделок покупок из магазина фикс прайс. Да, я уже делала покупки кое-какие. И еще я буду с вами делиться идеями применения искусственных цветов в интерьере. Это, мне кажется, очень такая интересная тема и спорная для многих, потому что комментарии, опять же, были разные уже ранее. Ну, как бы все сегодня с вами обсудим. Также у меня были кое-какие заказы для дома на Вайлберис в том числе, поэтому тоже с вами поделюсь и, пожалуй, еще кое-что интересненькое покажу, но об этом чуть позже. Давайте начинать. За окном уже довольно солнечно, хотя, в принципе, сугробы у нас еще не прошли. Тем не менее, хочется чего-то весеннего, поэтому я составляю такие вот композиции и меняю их местоположение в квартире, потому что это добавляет разнообразие и уюта, конечно же. Это первый венок, который я сделала на тему пасхальную как раз из покупок в магазине Fix Price. Я в прошлом видео вам показывала, что в Fix Price появилась новая пасхальная коллекция. И по правде там э, все такое уже знакомое давным-давно, но мне захотелось сделать такой венок не случайно. Я зашла в магазин Кюхен Ленд и увидела похожие веночки по дико дорогим ценам. Решила, почему бы не попробовать сделать вариант из покупок фикс прайс. И в общем-то у меня это получилось. Я оставлю здесь ссылку на пост в Телеграм. Там подробненько показывала, как это все делала, но э, показывала в фотографиях. То есть как бы я не снимала на видео, потому что здесь все очень и очень просто. В основе три вот этих вот веточки с пасхальными яичками ярко-желтого цвета. И я их просто закрутила, скрепила между собой проволоками. И дальше при помощи тонких проволочек, опять же, все вот это закрепляло на вот уже сплетенном основании. Поэтому ничего тут сильно хитрого нет. Я решила, что видео для этого не требуется. Сейчас покажу второй венок. Второй венок я закрепила на кухне под навесными полками, то есть буквально подвесила на кронштейн. Но когда делала фотографии, многие девчонки решили, что я на черную ленту повесила венок. Не знаю почему, но в общем вот так. Это кронштейны, кстати, из фикс прайс, и здесь прямо вот под этой полочкой висит второй венок. У меня с новогоднего декора остался вот сам венок, здесь были другие ветки, и я его просто покрасила, представляете, акриловой краской, обыкновенно просто покрасила. Дальше вот эти вот веточки, это тоже из ранее купленных декоративных цветов Fix Price. Я просто выдернула несколько веточек и закрепила их здесь. Ну и вот это тоже такой декор из веток, которые были заказаны из магазина на AliExpress. Сюда же добавила вот такие ветки с помпончиками. Это вообще, знаете, от зимних веток хвойных из Fix Price. Там еще птички были, ну, в общем, остались, и я решила их сюда добавить, ну, потому что аналогия, опять же, у меня в голове была с веночком, который видела в Кюхен Ленд, здесь вам покажу. Ну, и вот такой венок получился. Хотя многие девчонки мне написали, что он больше похож на зимний, не знаю уж, чего в нем зимнего, ну, да ладно, как бы у всех свои ассоциации, я понимаю, но мне хотелось такого вот минимализма. Поэтому, опять же, вот вам два варианта венка с подделками, по сути, переделками из Fix Price. Ничего хитрого нет, девчонки, главное, пробуйте. Часто делаю заказы на Wildberries, и на этот раз я увидела выгодное предложение на кислородный очиститель бренд Free. Можно было приобрести 2 килограмма по весьма приятной цене. Кстати, обратите внимание, новое оформление упаковки. И сегодня я буду по-новому тестировать это средство. В предыдущих роликах я вам уже показывала за тесты на разных вариантах выведения пятен и обувь мы с вами чистили, пятна застарелые выводили и тюль отбеливали. Ну, в общем, сегодня я хочу попробовать прям действительно по-настоящему сложный тест. Как-то видела у кого-то в ролике, что посуду замачивали и вот это средство справлялось. По правде, здесь состав очень простой, всего один компонент перкарбонат натрия, но я думаю, что в этом случае прям трудно будет справиться, потому что сковородка ходовая, здесь вот такое донышко с невероятным количеством пригоревшего такого вот всего на свете. В 
общем, я надеюсь, конечно, что у меня получится ее очистить, ну, хотя бы наполовину. Видим, да, что проходит реакция. Я сюда залила 3 кружки кипяточка и добавила 2 столовые ложки средства. Из расчета на 2,5 литра рекомендуется добавлять 1 столовую ложку. Но так как у меня загрязнение серьезное, я решила прям побольше положить. 40 минут сковородка пролежала. И, ну, у меня приятный шок. Смотрите, опять же, безо всяких преувеличений, совсем все не отмылось. Но большая часть вот этого нагара все удалено прям. Слушайте, я так думаю, если еще на разик ее вот так вот замочить в растворе, то совсем все прям отмоется. Я обязательно попробую это сделать. И еще сегодня хочу попробовать отмыть раковину. Я здесь замачивала кое-какие детские вещи. Джинсики там пыталась пятнышки тоже кое-какие выводить. И вот у меня здесь такая, как это сказать, накипь, наверное, да, она образуется от воды регулярно у нас на раковине, на унитазе. Это прям какая-то проблема вечная. В общем, я также залила сюда 4 кружки кипяточка. И сейчас добавлю, опять же, пару ложек этого средства. Хочу посмотреть, как оно справится с этой накипью. Девчонки мне как-то писали, что кто-то даже э, в чайник добавлял, чтобы избавить от накипи. Говорят, работает. Я пока этого не делала, потому что у меня просто э, чайник после, недавно после чистки, поэтому <смех> смысла нет сейчас что-то добавлять. Но вот на раковине хочу посмотреть, как это средство сработает. Кстати, если говорить про пятна, то это средство справляется с самыми разнообразными пятнами. Ну, а если у вас первого раза не сработало, то есть обесцветилось пятно, но совсем не вывелось, просто повторите процедуру. У меня так уже было. Я как-то у меня штанишки были у девчонок вот с пятнами серьезными. Так что после повторения процедуры все прям отлично стало. Смотрите, как накипь убралась с этой заглушки. У -у -у. Ну, я не знаю, мне кажется, прям очевидно. И кажется, здесь вот сейчас смоем до конца всю эту пенку. Я хочу посмотреть, как это все дело работает. И вообще сработало ли. А то сейчас под водой ничего не видно. Ну, мне кажется, очевидно. Смотрите. На кипе будто не бывало. Я под приятным впечатлением. Ну, а если у вас тоже есть желание попробовать это средство, очистить пятна, то заказывайте по ссылке прямо под этим видео. Также на Wildberries в этот раз заказала новые кольца для салфеток. Не удержалась, потому что мне нравится понемногу собирать свою коллекцию именно деревянной посуды и всяких вот таких вот декоративных штучек для красивой сервировки. И вот весна у меня ассоциируется именно с таким сочетанием. Для тех, кто сейчас будет спрашивать, что, откуда и зачем, сразу скажу. Значит, вот эта вот форма для запекания из магазина на Wildberries. Это овальное блюдо деревянное из магазина подобные видела на Вайлберс много раз большая фарфоровая тарелка это каталог Фаберлик деревянные тарелки с Алиэкспресс подсвечники это тоже моя новинка заказала в этом же магазине где и кольца совсем недавно но чуть позже о подсвечниках расскажу подробнее кольца выполнены из бука и на фотографии в магазине они кажутся такими прям рыженькими по факту вот вы можете видеть как это все выглядит. Тарелки у меня якобы из акации, но вот не знаю, насколько это правда. Фужер из магазина Магнит Косметик. Ну, собственно, вот так все выглядит. Постепенно приезжают ко мне заказы, которые сделала на Озон. Уже показывала вам распаковку муслинового покрывала. И сегодня покажу еще небольшие изменения. Я уже развесила новые шторы. И кое-какие детальки добавляются потихоньку, но еще не завершена переделка, поэтому чуть позже будет полное видео на тему изменений в детской комнате. Напомню, для тех, кто не знал, у нас в детской комнате бежевые обои, не серые для всех дальтоников, акцентирую. И на бежевом фоне, значит, у меня шкаф белый с фисташкового оттенка дверками. Были зеленые шторы до этого, они почти год провисели, мне уже немножко поднадоело. Я решила поменять оформление детской комнаты, тем более, что детей Дети очень сильно любят вот этот вот фильм про Гарри Поттера. Нашла на Озон наклейки в этой тематике. И вот, в общем, винтажные такие акценты решила добавить. Поэтому давайте смотреть. Шторы, которые сейчас буду развешивать здесь, выглядят вот так вот. И это новинка из магазина «Любимый Василек». 
Если кто не знает, кстати, у магазина новый сайт. Я все ссылки оставлю. Значит, вот так вот называется комплект штор из рогошки. Здесь два полотна. Высота 2,60, ширина 145 сантиметров. И цена такого комплекта штор 1746 рублей то есть за два полотна. По плотности я бы сказала, что очень даже неплохо. Смотрите, такие достаточно хорошие. И что касается самой ткани, состав рогошка – это стопроцентный хлопок. Вот так поближе покажу. У меня руки в краске, немножко не обращайте внимания. Не отмывается пока. Вот, так что сейчас буду все это развешивать. Итак, детская комната, но уже на следующий день. Все потому, что так получилось, когда начала отпаривать шторы, заметила, что есть какой-то странный аромат. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, краска на ткани, либо ткань задохнулась в пакете. Такое бывает иногда. Вот, поэтому я шторы отправила в стирку. Они у меня просушились. И вот уже сегодня следующий день. Поэтому показываю, как это все выглядит. Мне очень нравится, как эти шторы вписываются сейчас в детской комнате. Они не слишком темные. Они такой красивой фактуры и это все отлично дополняет мою картинку скажем так которую я задумала шторы не слишком плотные вы можете это видеть то есть это опять же плюс потому что они не затемняют комнату то есть оттенок такой я бы сказала корицы вот в целом я довольна как это все смотрится здесь такое обилие подушек не случайно это все-таки детская комната во вторых там прям за подушками батарея то есть как бы чтобы лишний раз Дети были защищены, скажем так. Я сюда принесла вот этот вот фонарь, который делала э, еще в прошлом году. Мне кажется, он прям дополняет картину и смотрится как-то так интересно. У меня здесь раньше была другая корзина. Э, я принесла сюда эту. Кто будет спрашивать, она из магазина Сенсей. И ну, мне кажется, она тоже сюда отлично вписывается. Кроме того, там можно сложить всякие разные штуки, которые э, негде больше хранить. Э, ну, там салфетки всякие, вот это вот все сейчас в этой корзине позади этого фонаря у меня еще вот такой ящик спрятан он кстати выкрашен в цвет дверок шкафа я его переделывала это тоже ящик из магазина fix price в нем хранятся все розетки кабели и так далее то есть как бы и меня кстати много раз спрашивали по поводу вот этой вот этих лампочек из fix price они здесь потому что дети здесь часто вечером играют нужна какая-то определенная дополнительная подсветка поэтому вот как бы сюда прикрепили вот наклейку камин я вам уже показывала и сюда же вот пока добавила эти деньги деревянные бусы я заказывала их на зум ссылками конечно поделюсь в описании под видео все ищите там все оставлю пока не убрала домики потому что зайчики еще не приехали деревянные которых потом развешу на этой гирлянде но мне кажется и так тоже смотрится очень интересно и все это вот вместе создает ту атмосферу которую я в общем то и задумывала в общем детям очень нравится этот фильм про гарри поттера и решил почему нет к тому же на мой взгляд, вообще наклейки и вот вся эта тема, они отлично помогают быстро сделать апгрейд комнаты, при этом без каких-то особых затрат. То есть на сегодняшний день переклеить обои, это вообще не дешевое удовольствие, я думаю, для многих не секрет. Рулон обоев сколько сейчас стоит в среднем, да? Ну, как бы довольно дорого. Перекрашивать целиком комнату тоже не всегда бывает целесообразно. А наклейки, тем более такого качества, мне очень сильно понравились. Они не бликуют, они они не глянцевые, они такие абсолютно матовые. Ощущение создается, как будто это рисунок прям на обоих. Очень-очень интересно смотрятся. Поэтому я не в первый раз уже переклеиваю наклейки. Мне задавали вопросы по поводу того, остаются ли следы на обоих. Я не знаю, но вот на этих обоях никаких следов не осталось от предыдущих наклеек. Если помните, здесь у меня были наклейки на тему щелкунчика на Новый год. Я их убрала. Они... На, на подложке от вот этих вот наклеек. То есть можно заново их куда-то приклеить, а вот эти теперь здесь. Я довольна. То, что получилось, мне прям нравится. И цветовая гамма не совсем прям коричнево-желтая. Я немножко добавила зеленых акцентов, потому что, ну, как бы здесь вот тоже есть книга зеленая. Ну, то есть такие мелочи совсем, потому что совсем прям э, такой 
монотонный, что ли, декор в детской, не знаю, скучновато, да, а вот так, мне кажется, повеселее, поинтереснее. Вот так вот у меня получилось, это еще не завершенный вариант, сразу скажу, это только часть комнаты, где именно вот спальное место, тут старшая дочь у меня спит, а вот остальную часть я покажу позже, когда приедут остальные наклейки. Такая вот идея. Может кому-то пригодится. В магазине «Любимый Василек» я заказала не только шторы. На этот раз приехала еще вот такая вот пижама. И знаете, я хочу ее похвалить, потому что э, она очень такая минималистичная, стильно сшита. Мне очень нравятся все вот эти вот красивые каемочки. Реально красиво смотрится. И э, хочу сразу сказать, пижама это в 50 размере. Вот обратите внимание, я всегда показываю размеры. И э, рубашка мне такая прям очень сильно свободная. Свободная, потому что, видимо, рассчитана на девочек, может быть, с животиком, там, с формами. У меня этого нет, поэтому не могу похвастаться. Сами можете видеть, как она свободно болтается. Вот, А шортики прям так это хорошо садятся, мне понравились. Вообще, именно вот эти пижамки у магазина «Любимый Василек» есть всякие-всякие разные. И так как в моей коллекции в основном цветные такие пижамы, я решила хотя бы одну заказать себе такую вот в монохроме. У меня раньше не было таких пижам совсем, если не считать шелковых. Но, тем не менее, иногда дома вот что-то такое вот построже хочется э, надеть и, и чувствовать себя комфортно. Пижама понравилась. Пижама это называется Византия, звезды, и ее цена 966 рублей. Я думаю, что очень хорошая цена за такое качество, прям классная. Я ее уже стирала, она не усаживается, все нормально, как бы мне нравится. Я вам хочу сегодня показать обалденный просто костюм. Я влюбилась в него, как только первый раз примерила. И знаете, в моем гардеробе вещей именно черного цвета очень мало, прям по пальцам пересчитать. В прошлом году я заказала один костюм в черном цвете, тоже в магазине Любимый Василек, и буквально за гоняла его всю осень, не снимая его носила. Очень сильно он мне нравился, но он совсем другого качества. Там такой, знаете, э -э, по-моему, хлопок с добавлением полиэстера, и он с начесом с внутренней стороны. То есть в нем прям так жарко временами бывает. А здесь совсем другой вид трикотажа. Внутри это такой вот приятный хлопок. Он нежный, он к телу прям очень сильно приятный. И э -э, вот камера сейчас высветляет временами, но он прям такого хорошего черного цвета. Хочу похвалить, потому Потому что, девчонки, он э, вот по высоте брючки прям на высокой талии. Здесь хорошие глубокие карманы. При всем при этом здесь очень классная резинка. Она, смотрите, как прошита. То есть она не будет переворачиваться, как-то где-то увеличивать объемы. Это очень здорово. Еще у этого костюма широкая, хорошая штанина. То есть это сейчас очень актуально и модно. Вот такие вот брюки расклешенные, широкие. И вот эти брюки прям суперские. Они прям удлиняют ноги. Правда, вот на мой рост этот костюм чуть длинноват, поэтому, скорее всего, наверное, буду все равно чуть-чуть подшивать его. Что касается верхней части, то здесь такой вариант распашонки. И со спинки чуть-чуть длиннее сделано. Впереди чуть покороче. И да, соринки мелкие. Вот сейчас камера все прям подчеркивает. Хотя по факту, вот в жизни, как бы, этого ничего вообще не видно. Ну, то есть, в примерке, я думаю, очевидно, понятно, что костюм прям классный. Я взяла его себе в 50 размере, поэтому распашонка Пашонка вот эта верхняя, прям такая очень сильно свободная на мне. Может быть, можно было бы его взять в 48 размере, он бы сел, наверное, еще лучше. Но посмотрим. В целом, я еще не знаю, как он себя поведет после стирки. Пока я очень довольна и точно могу рекомендовать. Я считаю, что он прям мега классный. Называется он костюм женский с брюками. Значит, размер, как вы уже видели, 50 и цена его 1873 рубля. Я думаю, что прям крутой надо брать, пока его не раскупили. Обалденная вещь на весну. Еще на этот раз я увидела, что появились мужские халаты хлопковые. И сразу заказала, потому что мужу нравятся тоже такие халаты. У меня два белых халата из магазина «Любимый Василек». И вот этот вот я заказала в 50 размере, хотя муж носит 54 размер, но этот халат оказался прям более чем подходящим ему. Видимо, они как-то больше мерят, я не знаю. Но, в общем, смысл в том, что здесь такой огромный запах. Вот вы можете сами видеть, Реально широкий, большой халат. И, видимо, еще на ростовку большую, потому что у меня муж не слишком прям высокий. Но, тем не менее, даже ему рукава оказались длинноваты. Но я вам примерку на себе покажу.
покажу. Халат этот достаточно длинный, хороший, качественный. Называется он мужской вафельный халат Хамам. Оттенок этот платина. И цена его 2474 рубля. Что касается самой вот этой ткани, то это прям точно-точно такой же хлопок, как вот знаете, на пледах из коллекции Боха. Обалденный, нежный, приятный, качественный. Рекомендую от души. Прям шикарная вещь. Я вот думаю, даже может быть себе заказать, только размер типа поменьше. И тоже вот в таком каком-нибудь цвете, потому что у меня только белые халаты. Очень сильно понравился и рекомендую его к заказу однозначно. Классный, качественный, хорошего такого объема. Но вот учитывайте, что 50 размер, он реально как раз на мужчину 54 размера. Поэтому, ну как бы, не знаю. Так в целом мне прям все нравится. Настолько качественная вещь. Похожие вещи у нас, например, в городе, в том же магазине Хофф, стоят каких-то космических денег. А здесь прям очень сильно классно. Я считаю, что любимый Василек прям молодцы. Если еще размерную линейку расширят и расцветок добавят, будет вообще полный восторг. Я считаю прям классно. Так что ссылками поделюсь, как обычно, ищите в описании под видео. Сегодня предлагаю вам обсудить тему использования искусственных цветов в интерьере домашнем не случайно в последнее время несколько комментариев прилетало на тему у это же только для кладбища искусственные цветы честно признаюсь смешно такое читать но тем не менее понимаю что у некоторых людей есть стереотипы вот эти вот рамки в голове и уже переделывать что-то невозможно люди все взрослые правильно это уже сложившаяся картина мира но я хочу немножко предложить расширить кругозор сегодня Сегодня покажу и попытаюсь обоснованно вам предложить варианты, так сказать, применения именно искусственных цветов в интерьере, в декорировании. Начать я хочу вот с чего. Не все искусственные цветы, безусловно, можно использовать для декорирования интерьера. И именно поэтому у некоторых людей возникает вот эта путаница в голове. Они считают, что вот эти цветы, которые предлагается использовать для для кладбища это то же самое что и цветы для домашнего декора нет это не одно и то же и я сейчас покажу например вот эти вот искусственные цветы приехали ко мне совсем совсем недавно и я заказывала их на алиэкспресс это такие веточки кто-то скажет сакуры или вишни, ну без разницы. Смысл в том, что для нужд именно вот кладбища, раз уж мы этой темы сегодня касаемся, такого качества цветы никто никогда делать не будет. Во-первых, это вот эта вот детализация. Обратите внимание, здесь даже в соцветиях есть вот такие вот маленькие совершенно тычинки. Эта детализация нужна для того, чтобы максимально приблизить визуально цветок к живому чтобы он выглядел как можно более похожим на естественные да, вот какие-то варианты, нежели это был бы какой-то искусственный цветок. Для нужд кладбища, как правило, это цветы очень ярких, кислотных окрасок, и не случайно, а именно для того, чтобы эти цветы долгое время находились под открытым небом, под дождем, под ливнем, под снегом. Они, вы знаете, со временем выцветают, и, собственно, поэтому используются дешевые красители, и потому цена таких вот изделий именно для этих нужд, как правило, на 3-4 порядка ниже, чем вот эти цветы, которые продаются для домашнего декорирования да, интерьера. Случается так, что для использования в домашнем декоре мы покупаем какие-то искусственные цветы. Ну вот эти, например, я заказывала с Алиэкспресс. И не скажу, что это самая удачная копия живых цветов, потому что, как видите, здесь все-таки видны местами такие вот огрехи, которые наталкивают на мысли, что все-таки это искусственные цветы. И тем не менее, если мы с вами говорим про магнолии, то они опять же здесь выполнены таким образом, чтобы они максимально напоминали нам, о том, что живые цветы выглядят примерно так же. Соответственно, их запросто можно использовать в декорировании именно интерьера, потому что все вот эти веточки, все эти маленькие акценты на детали, они дают возможность приблизить максимально вид к естественному, к натуральному. 
И эти цветы не предназначены для кладбища, они предназначены именно для домашнего интерьера. Я думаю, никто не будет спорить со мной, что, например, вот такие веточки эвкалипта в магазине Fix Price очень многие покупают именно для домашнего декора. И я ни от кого еще ни разу не слышала, что кто-то их носит на кладбище, правда же? При этом, если мы их используем в композициях, то в сочетании с другими цветами, естественно, нужно делать акцент на то, чтобы они выглядели максимально естественно. Ну вот как в данном виде, да? Издалека может даже показаться, что это букет с живыми цветами, хотя по факту очень многое зависит опять же от той самой детализации. Вот смотрите, здесь есть такие небольшие как будто бы соцветия, да, похожие немножко на натуральные цветы. Вот эта веточка с ягодками. Ягодки тоже в очень красивом таком сочетание оттенков, что выглядят как живые. Вот эти веточки тоже приехали с Алиэкспресс. Я постараюсь оставить ссылки на цветы, на веточки именно под видео. И надеюсь, что многим тоже они будут полезны. Безусловно, есть такие цветы, которые очень сильно похожи на живые. И вот эта ветка, например, если говорить про цену, то, конечно, стоимость именно вот такой веточки одной будет в пределах 300 рублей. Но она стоит каждый своей копеечки, потому что такую ветку вряд ли кто-то понесет, простите меня, на кладбище, но вот для домашнего интерьера, именно для декорирования такие цветы использовать совершенно не зазорно. Они прекрасно смотрятся в красивых композициях и украсят точно любой, любой абсолютный интерьер. И будут выглядеть невероятно красиво, стильно и, как видите, максимально живо, потому что вот эти вот краски, все полутона, здесь все настолько соблюдено. Очень красивая ветка магнолия. Ссылкой тоже поделюсь. Я вот ее заказала одну на пробу, но думаю, что, пожалуй, еще такую вот веточку, может, и две закажу себе для того, чтобы использовать в дальнейшем в композиции. Также вот в этой композиции, например, наряду с искусственными цветами, вот такими, да, есть веточки живого эвкалипта, немного подсушенные. Если мы говорим про какие-то интерьерные композиции, то здесь нужно учитывать, конечно же, полутона, в которых вот эта вся зелень. Например, вот такие веточки приехали ко мне тоже с Алиэкспресс, они словно, словно заснеженные такие, немного сыпались изначально, но вот в композиции, как мне кажется, они прям очень классно смотрятся, как будто бы такие прям живые максимально, тоже очень хорошая цветовая гамма. И они подойдут, мне кажется, не только на летний сезон. Вот этот розмарин приехал ко мне совсем недавно. Я его заказывала себе на Озон. И тоже очень довольна качеством. Потому что, учитывая, что это все-таки выполнено из силикона, они очень-очень живо и реалистично смотрятся. Я никогда не видела, чтобы похожие цветы использовали где-то, вот уж простите меня, на могил. Кроме того, из искусственных цветов можно создавать самые разнообразные композиции вплетать их в какие-то веночки. И все это поможет нам именно вот эти вот картины, то, как мы видим, формировать при помощи таких очень красивых деталей. Также, безусловно, при выборе искусственных цветов нужно обращать внимание на вот такую вот максимальную детализацию, то есть смотрите, полутона, в которых у нас зелень окрашена, да, посмотрите на эти веточки мимозы, это ну, такая вот вариация в белом цвете, но она выглядит невероятно естественно, живо и натурально. Безусловно, вот такие ветки всегда, конечно, стоят на порядок, а то и на два дороже, чем какая-то там искусственная растительность для других нужд, но вот в интерьере это все просто невероятно красиво смотрится. Еще один вариант искусственных цветов хочу показать. Это вот такие вот пиончики. Маленький букет. Обратите внимание по сравнению с рукой, насколько это э, маленькие соцветия. Здесь две ветки на самом деле, они абсолютно разные. Одна очень напоминает вереск, такой немножко снежный. И вторая веточка, это такой букетик мини-пиончиков. Но вот мне писали девчонки, что в магазине Fix Price пионы сейчас продаются. Я говорила о том, что мне они совершенно не понравились по одной простой причине. Они будут хороши для декора, например, веночков там и так далее, но за естественные цветы все-таки они не сойдут, потому что там очень плохо выполнена сердцевина этих пионов. И по бокам вот здесь
здесь вот на самих бутонах видны пластмассовые детали. То есть там нужно прям еще дорабатывать очень сильно эти пиончики. Я решила, что не хочу их покупать за эту цену. Тем более, что за стоимость примерно такую же я заказала с Алиэкспресс этот букетик. Он гораздо более качественный. Здесь шелковые цветы, очень хорошо набита сердцевина, прям максимально. За счет этого цветы выглядят очень-очень сильно реалистично. Все вот эти полутона, все детали вот эти, они тоже наводят на мысли о том, что это живые цветы. Там все-таки окрас и зеленых листьев совершенно не такой. Что касается вот этой второй ветки напоминающий вереск. Мне кажется, она шикарно просто сочетается с пионами. И в любой композиции, особенно если сейчас поставить, например, в какой-то глиняный горшочек такой вот букет, на столе, на кухонном, на открытой полке, на комоде, на прикроватной тумбочке, на камине. Везде такие композиции будут круто смотреться. Я видела часто в европейских видео, как блогеры даже украшают ванные комнаты. Ну, там они, как правило, большие. И вот представьте, если у вас, например, большая столешница в ванной, то почему бы не поставить такой красивый букет? А цена его что-то в районе 300 рублей. Это гораздо-гораздо дешевле, чем, например, в том же магазине Кюхенленд. Я совсем недавно там была. И там цены, конечно, на искусственные цветы просто какие-то астрономические. То есть ветка, например, вот такая похожая на вереск, очень дорого стоит. Еще одну ветку я хочу вам показать. Она довольно длинная. Приехала с Алиэкспресс. Я такую ветку еще оставляла не так давно у родителей в цветочном композиции здесь обратите внимание на качество листочков то есть такую вообще зелень очень сложно найти где-то в магазинах города я пробовала искала и действительно мало где встречается поэтому заказываю с алиэкспресс это тоже максимально детализованная ветка которая очень сильно похожа на живую если таких представьте две три веточки поставить в какой-то графинчик там я не знаю в кувшинчик это будет очень очень красиво и дорого смотреться она ни в коем случае не будет как вычурно выглядеть я думаю вряд ли кому-то придет в голову что это искусственные цветы для каких-то других целей кроме как интерьерного декорирования очень красиво смотрится очень натуралистично и опять же для чего можно использовать такие искусственные цветы для декорирования таких комнат где мало освещения где э, хочется придать вот этот вот какой-то живой акцент но при этом вы понимаете что цветы в этой комнате буквально не выживают вот пожалуйста искусственные такие вот красивые сейчас можно запросто приобрести и составить очень красивые композиции на зон увидела веточку очень сильно напоминающую те которые заказывала с алиэкспресс решила заказать но сразу скажу здесь как бы очень многое влияет на восприятие таких вот искусственных цветов в том числе ну вот такие неаккуратные края то есть как бы вот эту ветку еще нужно обрабатывать там полить вот эти вот лишние ниточки да оттенок здесь такой совсем другой если сравнивать с алиэкспресс сейчас покажу ну вот смотрите это цветы с алиэкспресс уже в композиции вот это вот совершенно другой э, тип искусственной зелени она уже не настолько красивая не настолько э, приближена к натуральному потому что именно оттенок очень сильно выдает оформление качество исполнения вот у этих цветов с алиэкспресс гораздо лучше здесь вы можете видеть насколько Ветка выглядит хуже. Я очень надеюсь, что мне удалось объяснить вам мою позицию в плане искусственных цветов для интерьера. Именно такие цветы я выбираю и считаю, что это нормально и это адекватно использовать искусственные цветы при декорировании, при составлении каких-то композиций. Самое главное здесь и важное правило – это реалистичность этих самых веток, чтобы они были максимально похожи на живые на настоящие и обращайте внимание на все вот эти вот полутона и так далее то есть в этом случае вы э получите возможность создавать очень натуралистичные интерьерные композиции.